నేటితో దేశంలో లాక్ డౌన్ పూర్తవుతోంది ప్రధాని మోడీ చెప్పిన ఇరవై ఒక్క రోజులు గడిచాయి కానీ కరోనా కేసులు చూస్తుంటే పది వేలకు చేరువయ్యాయి ఇంత కట్టుదిట్టంగా లాక్ డౌన్ అమలు చేసినా కరోనా మాత్రం దూసుకుపోతూనే ఉంది దీంతో చాలా రాష్ట్రాలు లాక్ డౌన్ కొనసాగింపుకే మొగ్గు చూపిస్తున్నాయి కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే పొడిగించాయి కూడా మరి ఇలాంటి సమయంలో మరోసారి ప్రజల ముందుకొస్తున్న ప్రధాని మోడీ ఏం చెబుతారు ఆర్థిక వ్యవస్థ గాడి తప్పకుండా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు మార్చి ఇరవై నాలుగు దేశంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య మూడు వందల అరవై ఏప్రిల్ పద్నాలుగు నాటికి పది వేలకు చేరువలో కేసులు ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్తో స్తంభించిన ఆర్థిక వ్యవస్థ సంకోభంలో యావత్ దేశం దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి లాక్డౌన్ కఠినంగా అమలు చేసిన ఢిల్లీ మర్కజ్తో ఒక్కసారిగా కేసులు పెరిగాయి లాక్డౌన్ కు ముందు వందల్లో ఉన్న కేసులు కాస్త ఇరవై ఒక్క రోజులు గడిచేలోపే పదివేల మార్కుకు చేరువలో ఉన్నాయి మృతుల సంఖ్యనే మూడు వందలు దాటిందంటే పరిస్థితి ఎంత ఆందోళనకరంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు దీంతో లాక్డౌన్ ను మరిన్ని రోజులు పొడిగించాల్సిందేనని రాష్టాలు కేంద్రాన్ని కోరాయి దీంతో ప్రధాని మోడీ ఇవాళ తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు ఉదయం పదింటికి దేశ ప్రజలనుద్దేశించి మాట్లాడతారు మోడీ లాక్డౌన్ పై కీలక ప్రకటన చేయనున్నారు ఇప్పటికే తెలంగాణ మహారాష్ట పంజాబ్ ఒడిషా బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో లాక్డౌన్ ను పొడిగించారు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పరిస్థితి ఏంటన్న దానిపై మోడీ ప్రసంగం తర్వాత క్లారిటీ రానుంది లాక్డౌన్ ను ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు పొడిగిస్తారా లేదా ఏవైనా సడలింపులు చేస్తారా అన్నది ఇంట్రెస్ట్ గా మారింది లాక్డౌన్ తో ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం కుదేలైంది అన్ని రంగాలు సంక్షోభంలో కూరుకుపోయాయి ఇటు పన్నుల రూపంలో కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలకు రావాల్సిన ఆదాయం ఘోరంగా తగ్గిపోయింది ఇప్పటికే కేంద్రం ప్రకటించిన ప్యాకేజీలు కొంత ఉపశమనాన్నిచ్చినా సంక్షోభాన్ని మాత్రం గట్టి ంచలేదు దీంతో శనివారం జరిగిన ముఖ్యమంత్రుల సమావేశంలో ప్రధాని కొత్త నినాదం ఇచ్చారు జాన్ బీ జహాన్ బీ అంటూ మోడీ చేసిన ప్రకటన వ్యాపార వర్గాల్లో ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది ప్రజల ప్రాణాలతో పాటు ఆర్థిక వ్యవస్థ ముఖ్యమేనన్నారు ప్రధాని మరి ఆ దిశగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది కేసుల తీవ్రతను బట్టి మూడు జోన్లుగా విభజించాలన్నది మోడీ స్ట్రాటజీ రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్లుగా డివైడ్ చేసి చర్యలు చేపట్టాలని భావిస్తున్నారు రెడ్ జోన్లలో పూర్తిగా లాక్డౌన్ అమలు చేయటం ఆరెంజ్ జోన్లో కొన్ని సడలింపులు ఇవ్వాలని ఆలోచిస్తున్నారు ఇక గ్రీన్ జోన్లో కొన్ని షరతులతో కంపెనీలు వ్యాపారాలు పూర్తి స్థాయిలో నడిచేలా చూడాలని భావిస్తున్నారు ఈ జోన్లపైన మోడీ ప్రసంగం తర్వాతే క్లారిటీ రానుంది అలాగే పరిమిత స్థాయిలో రైళ్లు బస్సులకు అనుమతిస్తారా అనే అంశం కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారింది ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా వలస కూలీల సమస్య వేధిస్తోంది వివిధ నగరాల్లో వేలాదిగా వలస కూలీలు ఉండిపోయారు వారిని సొంత ఓళ్లకు పంపించడమా లేక మరో పరిష్కారం కనుగొనడమా అన్నదానిపై కూడా కేంద్రం ఆలోచిస్తోంది ఆయా మంత్రిత్వ శాఖలు దీనిపై కసరత్తు చేస్తున్నాయి వీటన్నింటిపైన ప్రధాని మోడీ ప్రసంగంతో క్లారిటీ రానుంది